どうもこんにちは竹田クリーニングです今日ご紹介のアイテムはあジャケットですかねコートですかねなんかカバーを折るみたいな一枚仕立てのおパッと見も面だなっていう風にわかるような素材感のお洋服でございますまあ、上着ですねパッと見わかるといえばシミもパッと見わかりますすごく色の段差が目立つシミがたくさんついていて何か液体がついたんだなと飲みこぼしみたいな感じなんだなというふうなことがね分かりますね袖袖というかこう肘の部分とかあとそそ裾の部分にあるんですがこれねあのー、赤ちゃんがいらっしゃるママのお洋服でミルクがついてしまったというふうなことでございます、えー、素材はですね綿95ポリウレタン5別の綿100って書いてありましてでえー、お洗濯表示はあ家で水洗いもできるとドライもできるというようなメンテナンス性になっています当然やっぱ赤ちゃんにねシミつけるなとか汚すなとか言ったって無理ですからあママにとママのお洋服に関してはあ赤ちゃんとか子供さんに伴うシミ汚れというのは当然つきやすいわけで、えー、それをね毎回シミ抜きに出すというふうなことも嫌だなと思えばですね当然家で洗えるということを前提に服を選んでるんじゃないかなと思いますし家で綺麗にしたいなと思ってるはずでございます、えー、家で綺麗にできないのかと言われればですねできるんじゃないかなとは思うんですよただ今回はあご依頼いただいたので私が綺麗にさせていただきました仕上がりこちらなんですけども今裏地から見ていただいてるんですがまずね一番難儀なのはシワなんじゃないかなと思うんですよねシミよりシワあもちろんジーンズと同じようにね厚手の綿素材でちょっとそのまんまでいいですよというふうなことでシワのまんまであればね全然 OK だと思うし家で普通に洗っていただきたいと思うんですがじゃあ家で洗ってそのおこのミルクのおシミを取るにはどうしたらいいんだというふうなことで言うとですねやっぱりちょっとだけちょっとだけ手間をかけてあげるといいんじゃないかなとそのまんま普通に洗濯機入れて、えー、洗っちゃってもなかなか取れないんじゃないかなと思うんですがどうですかね取れなくてもまあいいやとどうせまたつくからというふうなことでやってますかねスタイなんかはどうですか、あのー、だんだんだんだんこうミルクのシミが蓄積されていって落としきれなくてだんだん黄ばんできたりしませんかよだれもつくでしょうしねだからそういった風にならないようにですね、えー、ど,うしてどうしたらいいんだろうとあまり赤ちゃんに使うものに科学的に強い洗剤は使いたくないななんていう風に思えば思うほどやっぱり前処理で、えー、ちょっとやっぱり、えー、作業してあげるという風なことがいいんじゃないかなという風に思いますじゃあ具体的にどうすればいいんだという風なことで言えばね私以外の人がいくらでもネットでやり方を書いてくださってると思いますし、えー、何がついたのかよりもですね私的には何についたのかの方が大事でございましてシミが取れなければどんどんシミの気を強くするとか洗浄力を重視して全体処理をするのみなんですけどもそれをやって大丈夫なものが大丈夫じゃないものなのか、えー、素材によってとかアイテムによってとかデザインによってとかねいろいろそれによってアレンジというか、まあ、修正というか微調整が必要なわけなんですよそれがですね、えー、大体大雑把にこんな風にすれば取れますよみたいなこんな風なことがおすすめですよというのを見てやるしかないのであとは自分で感じていただくしかないんですね、えー、これはこれぐらいで大丈夫だったとかこれはもっとダメだなとかねもっと他の方法ないのかななんていう風なことだと思いますまあプロも同じなんですけどどこまでだったらできるのかっていうのがまあシミ抜きの極意だったりしますねはいえー、綺麗になってよかったですご利用ありがとうございます武田クリーニングでした、うん